সালামু আলাইকুম বন্ধুরা কেমন আছেন সবাই আশা করি অবশ্যই ভালো আছেন তো বন্ধুরা আপনারা দেখতেছিলেন ধারাবাহিক সাতকাহন চ্যানেলে আমিন শিপের ভিডিওগুলো আজকে আমরা যে বিষয়টি আলোচনা করব সেটি হচ্ছে ল অফ সাইন অর্থাৎ সাইন রুল জিনিসটি কি কেন এটি ব্যবহার করা হয় তো আমরা প্রথমেই যদি একটি উদাহরণ বুঝে নেই যে এটি একটি হচ্ছে সম্পত্তি যেটি এক দিকের যে আইল সেটা ষাট ফিট লম্বা অন্য দিকেরটা পঞ্চাশ ফিট অন্য ছাইতে তিরিশ ফিট আরেক দিকে হচ্ছে চল্লিশ ফিট তো সাধারণত কমন অর্থ এগুলোকে আমরা গড পদ্ধতিতে করে থাকি আনুমানিক কিছুটা ধারণা পাওয়ার জন্য এভাবে গড নিয়ে থাকি এভাবে আপনারা হয়তো এর আগেও সম্পত্তি পরিমাপ করেছেন তো এখানে যেটি গড পাওয়া যায় সেটাকে আমরা গুণ করি অথবা চতুর্দিকে যেটা আছে সবটাকে নিয়ে যদি আমরা রুডও করি এভাবে যদি আমরা পঞ্চাশ গুণন তিরিশ গুণন ষাট গুণন চল্লিশ যদি করি তবু আমরা কি আনুমানিক একটা কিন্তু ধারণা পাবো যে আসলে কতটুকু সম্পত্তি আছে যেটা এর আগে হয়তো আপনারা দেখেছেন তারপরেও জাস্ট আপনাদের জন্য একটু যদি করি পঞ্চাশ আর ষাট একশো দশ একশো দশ ভাগ দুই তার মানে হচ্ছে এখানে আমাদের ফিফটি ফাইভ গুণন এখানে হচ্ছে আমাদের সত্তর আর দুই পঁয়ত্রিশ ফিফটি ফাইভ গুণন থার্টি ফাইভ তার মানে এখানে আমরা পাচ্ছি উনিশশো পঁচিশ আমরা যে গড পদ্ধতিতে করলে আর এটা অ্যাভারেজ পদ্ধতিতে যদি আমরা করি সেক্ষেত্রে আমরা কত পাচ্ছি সেটাও দেখে নিই এখানে আমাদের পঞ্চাশ গুণন তিরিশ গুণন ষাট গুণন আমাদের চল্লিশ তো আমাদের চলে এসেছে মোটামুটি এত তো এটা আমাদেরকে রুট নিতে হবে জাস্ট আমরা অন্য একটি ক্যালকুলেটর এখানে তো রুট আসতে জাস্ট রুট নিলাম আমরা রুটে আসতে আসতে আমাদের আঠারোশো সাতানব্বই স্কোয়ার ফিট তো সাধারণত এই সমস্ত পদ্ধতিতে আমরা একটা ধারণা নিয়ে থাকি তো এটা কিন্তু আসলে এই বাঁকা জমিগুলোর যেহেতু এগুলো আয়তক্ষেত্র না প্রকৃত সমাধান দিবে না তো প্রকৃত সমাধান দেওয়ার জন্য আমরা যেটা করি সেটি হচ্ছে যে এর যে মধ্যবর্তী এখানে আমরা কর্ণির্ণয়ের চেষ্টা করি অর্থাৎ এই যে বাহুটা আমরা আছে এই বাহুটা আমরা নেওয়ার চেষ্টা করি যে আসলে কতটুকু লম্বা হবে তো এখন এই উদাহরণে যেহেতু এখানে বাড়ি আসছে এখন এক্ষেত্রে এই বাহুটা কতটুকু লম্বা এটা কিন্তু বের করা সম্ভব না যেহেতু বাড়ি আসছে তো এগুলো তাহলে আমরা কিসের মাধ্যমে করব তো এগুলো করার জন্য এ সাইন কস এবং এরিয়া এই তিনটি সূত্র যদি আমরা জানি বুঝি তাহলে আমরা খুব সহজে বের করতে পারবো এই বেসিক ধারণাটি যদি আপনাদেরকে দেই সেটি হচ্ছে আমরা যদি এই বাহুটার যদি মাপ যদি জানি যেমন ষাট ফিট এই বাহুটার মান যদি আমরা জানি চল্লিশ ফিট আর এদের মধ্যবর্তী যদি কোনটা আমরা জানি তাহলে কিন্তু এর কতটুকু ক্ষেত্রফল আছে এটি আমরা বের করে দিতে পারব আমাদের এই বাহুটা কতটুক সেটাও জানার প্রয়োজন নেই তারপরেও যদি আমরা চাই তাহলে আমরা এই বাহুটা কতটুক সেটাও কিন্তু আমরা বের করতে পারব তো বন্ধুরা এইটি বোঝার আগে আমাদেরকে বেসিক কিছু ধারণা নিতে হবে ত্রিভুজ মানে হচ্ছে তিনটি আইল বা তিনটি বাহু থাকবে তো দেখুন একটি দুটো তিনটি আর ত্রিকোণ মানে হচ্ছে তিনটি কোণ থাকবে তো মনে রাখবেন যে কোনো ত্রিভুজেই তিনটি কোণ থাকবে একটি দুটি তিনটি সাধারণত আমরা যেই সমস্ত ত্রিভুজ দেখব এই ত্রিভুজগুলোর ভিতরে যেই সমস্ত কোণ উৎপন্ন হবে এটা যদি আমরা এ কোণ এটা যদি বি কোণ এটা যদি সি কোণ ধরি এ প্লাস বি প্লাস সি একশো আশি ডিগ্রির বেশি হবে না অর্থাৎ ত্রিভুজ তার আভ্যন্তরে যে কোণটা তৈরি করবে এটা কত হবে একশো আশি ডিগ্রি তিনটা যদি আমরা যোগ করি এখন এই উদাহরণটিতে এই কোণটি যদি নব্বই ডিগ্রি হতো তো এগুলো নব্বই ডিগ্রি আমরা কিভাবে বুঝব তো নব্বই ডিগ্রি আমরা যদি আপনি নকশার মধ্যে থাকে সেক্ষেত্রে আপনি কি করতে পারেন ম্যাপের মাধ্যমে এই যে চাঁদার মাধ্যমে কিন্তু বুঝতে পারেন যে আসলে কোনটি নব্বই ডিগ্রি কি না এক্ষেত্রে চাঁদা বসিয়ে আপনি বুঝতে পারবেন যে নব্বই ডিগ্রি কি না তো এটি যদি দেই যে আসলে এটি নব্বই ডিগ্রি না এটি আমার পঁচাশি ডিগ্রি পর্যন্ত কোন উৎপন্ন করেছে এটা ছাড়া এই নব্বই ডিগ্রি কি না এটি আমরা কি করতে পারবো ফোর ইস টু ফাইভ থ্রি ইস টু ফোর ইস টু ফাইভ সূত্র বের করতে পারবো অর্থাৎ যে কোনো জায়গা থেকে এদিকে যদি আমরা তিন ফিট মাপি এদিকে আমরা চার ফিট মাপব আর এর মধ্যবর্তী জায়গাটা মাপবো এটা যদি পাঁচ ফিট হয় আমরা বুঝে নিব এখানে যে কোনটা সেটা নব্বই ডিগ্রি এখন কথা হচ্ছে এটি যদি নব্বই ডিগ্রি হতো তাহলে আমরা কি করতে পারতাম খুব সহজে এর ক্ষেত্রফলটা বের করতে পারতাম হাফ ভূমি গুণন উচ্চতায় যেটা আমরা পূর্বে শিখেছি যে সমকোণী ত্রিভুজের মাধ্যমে আর এই বাহুটা যদি আমাদের নির্ণয় করার প্রয়োজন পড়ে আমরা যদি এই বাহুটা যদি নব্বই ডিগ্রি হয় এই যে নব্বই ডিগ্রি হতো আমরা খুব সহজেই কিন্তু এইটুকু বের করতে পারতাম ক্ষেত্রফলটা কত এবং এই বাহুটা পেয়ে যেতাম যেটা আমরা পূর্বেই জেনেছি যে আমাদের যে পিথাগোরাসের যে সূত্র এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার সমান সমান সি স্কোয়ার দিয়ে সি বাহুটার মান আমরা কিন্তু পেয়ে যেতাম 
তো যেহেতু এটি আমাদের কিনা সম কোণি ত্রিভুজ না এটি নব্বই ডিগ্রি না এই জন্য এটি আমাদের কাজে আসতেছে না এটা ছাড়া আমরা যদি এ বাহুটার মান জানতাম তাহলে হ্যারনসের সূত্রের মাধ্যমে এ বি সি আমরা যেটি করি সেটি হচ্ছে সর্বপ্রথম অর্ধ পরিসীমা এ প্লাস বি প্লাস সি ভাগ টু তারপরে ক্ষেত্রফল বের করে আমরা এস ইন টু এস মাইনাস এ এটি এটি অলরেডি আমি শিখেছি আপনাদেরকে এটিও আলোচনা করেছি তো তাহলে আমরা আজকে বেসিক যেটি বুঝলাম সেটি হচ্ছে ত্রিভুজের আভ্যন্তরে যে তিনটি কোণ নির্ণয়ক হবে এটি একশো আশি ডিগ্রির বেশি হবে না তো চলুন বন্ধুরা এখন আমরা সূত্রটা দেখি আছে সাইন রুল অর্থাৎ এ ভাগ সাইন এ বি ভাগ সাইন বি সি ভাগ সাইন সি এটি হচ্ছে একটি ত্রিভুজ এটি হচ্ছে এ কোন এটি হচ্ছে বি কোন এটি হচ্ছে সি কোন ধরলাম আমরা এই তিনটি সাধারণ অর্থে আমরা একটা জিনিস যদি দেখি এই কোনটা গিয়ে কি হয়েছে এই বাহুর উপর গিয়ে পড়েছে এখান থেকে যদি আমরা টস লাইট যদি মারি এদিকে যাবে তার মানে এ কোণের বিপরীতে থাকে এ বাহু এই যে বি কোণ বি কোণের বিপরীতে থাকে বিবাহু এবং সি কোণের বিপরীতে থাকে সি বাহু তার মানে আমরা এই যেটি বুঝতে পারলাম সেটি হচ্ছে যে যে কোণটা থাকবে এই যে দেখুন এখানে কোণ এটা যদি এ কোণ হয় তাহলে এর যে দুই বাহু এগুলো হচ্ছে কত বি এবং সি তার মানে আমরা বলতে পারি বি এবং সি বাহুর মধ্যবর্তী কোণ হচ্ছে এ একরকমভাবে এ এবং বি বাহুর মধ্যবর্তী কোণ হচ্ছে সি আর এ এবং সি বাহুর মধ্যবর্তী কোণ হচ্ছে বি এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ এটি আমাদেরকে বুঝতে হবে এখন এই যে এ ভাগ সাইন এ বি ভাগ সাইন বি সি ভাগ সাইন সি এটি যেটি বলতেছে সেটি হচ্ছে এই কোনটা এই কোনটার সাথে সাথে এই বাহুটার পরিবর্তন ঘটবে কোনটা যদি আমরা কম নেই বাহুটা কম হবে কোনটা যদি বাড়াতে থাকি বাহুটাও বাড়াতে থাকবে এখন এখানে যেটি বলা হচ্ছে আমরা যদি এই সূত্রটা যদি নেই এখানে আমরা কত পাচ্ছি এখানে দেখুন এইটাকে যদি আমরা এ ধরি আমরা এটাকে সরি এ কোনটাকে আমরা একটি ধরব এই কোনটাকে আমরা ধরলাম যে এ কোন তো এ কোনের বিপরীত যে বাহু এটা হবে এ বাহু এটা যদি এ হয় তো এটা আমাদের বি কোন ধরলাম তো বি কোনের বিপরীত বাহু এটা বি এটা যদি আমরা সি ধরি সি কোনের বিপরীত বাহু এটা সি তো তাহলে আমাদের এই বাহুটা নির্ণয় করতে হবে এটা কত দূর তো মনে রাখবেন যেটি সেটি হচ্ছে এই সাইন রুলের ক্ষেত্রে আমাদেরকে যেই কোনো যেহেতু আমরা এখানে নিতে পারি যে কোনো তিনটি জিনিসের মান যদি আমরা জানি চতুর্থটি আমরা বের করতে পারবো তো এক্ষেত্রে আমরা যেহেতু এটা বের করব এটা কত বড় তো সেক্ষেত্রে আমাদেরকে যেটি করতে হবে সেটি হচ্ছে যে আমরা সূত্রটাকে একটু গুছিয়ে নিলাম বিভাগ সাইনে তো তাহলে এক্ষেত্রে আমরা বিয়ের মান তো জানি আমাদের এখানে কিন্তু বিয়ের মান দেওয়া আছে এই তো বি এটা লম্বটা তো তাহলে আমরা বি পেয়ে গেলাম বিয়ের কোনো টেনশন নাই তো এখন আমরা কি করব এই সাইন এ সাইন এ মানে এই কোনটা তখন আমাদেরকে নির্ণয় করতে হবে এখন কিভাবে কোন নির্ণয় করবেন তো এটার জন্য মেনুয়াল পদ্ধতি আছে এবং কিছু ডিজিটাল যন্ত্র পাওয়া যায় সেটি আপনি আইলের বাইরে বসিয়ে যখন দিবেন দেওয়ার পরে এখানে কতটুকু কোন উৎপন্ন হলো সেটি আপনি বুঝতে পারবেন তো এক্ষেত্রে আমরা তারপরও এখানে আপনাদের বোঝার জন্য যেটি দেখিয়েছি যে এটি এটি ফাইভ ডিগ্রি কোন উৎপন্ন করতেছে এটি ফাইভ ডিগ্রি তো এর জন্য আপনারা এখানে মেনুয়াল পদ্ধতিতে করতে পারেন অথবা যেটি সেটি হচ্ছে যে ডিজিটাল যন্ত্র পাওয়া যায় সেগুলোর মাধ্যমে এখন মেনুয়াল পদ্ধতিতে কিভাবে করবেন এদের জন্য নানা প্রকার আপনার জন্য যদি দুই তিন ফিট বা চার ফিটের সবচেয়ে বেস্ট হবে আমরা আপনি যদি যে তিন ফিট বা চার ফিটের স্কুলগুলো রাখেন সেগুলো যদি এখানে যদি বসান বসানির পরে এখানে আপনি এভাবে রাখলেন রাখার পর আপনি এই যে যতটুকু রাখলেন সেম এতটুকু আপনি উঠিয়ে নিয়ে আসে যদি এখানে যদি স্ক্রু একটু পেঁচানো থাকে তাহলে আপনি এটাকে ছোট বড় করতে পারবেন তো এটাকে আপনি যে কোনো কাগজের মধ্যে যদি অঙ্কন করেন তাহলে সেখানে কাগজের মধ্যে অঙ্কন করার পর চাঁদা দিয়ে আপনি বুঝতে পারবেন কতটুকু আছে তবে যারা প্রফেশনালি কাজ করতে চান তাদের জন্য এই অ্যাঙ্গেলগুলো মাপার যন্ত্র পাওয়া যায় তো যেটি হবে সেটি হচ্ছে এই সাইনের মান আমরা পাব সাইনে আমরা এখানে এটি ফাইভ ডিগ্রি দিলাম সেম একই রকমভাবে আমাদেরকে যেটি করতে হবে সেটি হচ্ছে সাইন বি এই কোনটা আমরা নির্ণয় করলাম এই কোনটাও আমাদেরকে পরিমাপ করতে হবে যে এখানে আসলে কতটুকু কোন উৎপন্ন করলো তো জাস্ট এই চিত্রে যদি আমরা দেখি যে আসলে এখানে কতটুকু কোন উৎপন্ন করলো সেটাও যদি আমরা একটু দেখে নেই এখানে আমাদের কোন উৎপন্ন করলো জাস্ট আমরা যদি দেখি আমাদের জন্য আসতেছে এই 
অতি খুবই সূক্ষ্মভাবে আপনাকে নিতে হবে কারণ এক দুই ডিগ্রি কোণে এদিক সেদিক গেলে কিন্তু অনেক চলে যাবে তার মানে মোটামুটি আমাদের থার্টি তাহলে এখানে আমাদের সাইন থার্টি ডিগ্রি তো তাহলে দেখুন এখন যেটি হবে সেটি হচ্ছে আমরা যদি এই সাইন এইটি ফাইভ ডিগ্রি এবং সাইন থার্টি ডিগ্রি আপনার কাছে যদি সাধারণ যদি ক্যালকুলেটর থাকে তাহলে আপনি পারবেন এই জন্য সাইন্টিফিক ক্যালকুলেটর প্রয়োজন অথবা আপনার হাতে যদি অ্যান্ড্রয়েড মোবাইল ফোন থাকে তার মাধ্যমে আপনি জাস্ট সাইন এইটি ফাইভ ডিগ্রি এবং সাইন থার্টি ডিগ্রির মান বসিয়ে দিবেন সাথে এই সূত্রের যে বিয়ের মানটা তো আমরা পাচ্ছি তো এখান থেকে আমরা কি পেয়ে যাব এ এর মানটা পেয়ে যাব এর মানটা যখনই আমরা পেয়ে যাব তাহলে আমাদের কাছে যখন এ বাহু এবং বি বাহু এবং সি বাহু থাকবে আমরা খুব সহজেই সেখানে হ্যারনসের সূত্র প্রয়োগ করতে পারব এর মাধ্যমে করতে পারব এটি হচ্ছে যে আসলে সাইন রুল বা সাইন সূত্র তবে মনে রাখবেন যে এটি সাইন সূত্রটা যেটা সেটা হচ্ছে অবশ্যই অবশ্যই আপনাকে যেটি করতে হবে যে এটি যদি আমরা ধরি একটি ত্রিভুজ সেটি হচ্ছে যে আপনাকে অবশ্যই যে কোনো একটি কোণ অবশ্যই সেই কোণের বিপরীত বাহু এবং আরেকটি কোণ অথবা কোণের বিপরীত বাহু জানতে হবে এটা যদি আমাদের এ হয় এ কোণটা আমরা জানলাম এর বিপরীত বাহুটা আমাদেরকে জানতে হবে অথবা যেটি সেটি হচ্ছে এটা যদি আমাদের সি হয় সি কোণ অথবা এর বিপরীত বাহুটা আমাদেরকে জানতে হবে সি অর্থাৎ চারটি জিনিসের মধ্যে আমরা যদি তিনটি জানি আমরা অপরটি বের করতে পারবো এভাবে খুব সহজে আমরা এই সাইনের সূত্রটি ব্যবহার করে লব সাইন ব্যবহার করে আমরা কাজ করতে পারবো তবে এর চাইতে আরও সহজ পদ্ধতি যেটি সেটি হচ্ছে আমরা যেটি করতে পারবো যে শুধুমাত্র আমরা যদি একটি কোণের জানি এই যে যেটি দেখলেন এটি একটি কোণ যদি জানি এটির মাধ্যমে আমরা করতে পারবো সেটা আমরা লব কস এর ক্ষেত্রে কাজ করব লব কস এই সূত্রটাও হয়তো এর আগে আপনারা দেখেছেন সি স্কোয়ার সমান সমান এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার মাইনাস টু এ বি কস থিটা মানে হচ্ছে এক্ষেত্রে যদি আমরা খালি একটি কোণে যদি মান জানি তাহলেও কিন্তু আমরা বাকিগুলো বের করতে পারবো যেহেতু বাকি দুটো জিনিসের নাম আমরা জানতেছি এবং এই সি বাহুটার মান আমরা জানবো এটি আমরা নেক্সট ভিডিওতে আলোচনা করব যে কিভাবে শুধু একটি কোণ মান জেনে এবং দুটো বাহুর মান জেনে আমরা এই কসটা ব্যবহার করব এর থেকে আমরা উপকৃত হব কখন আমরা ল অফ সাইন ব্যবহার করব কখন ল অফ কস ব্যবহার করব সেটিও আমরা আপনাদেরকে দেখাবো তো বন্ধুরা ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আসসালামু আলাইকুম